что, за один час Бертюха освоил основы велокатания. Узнал, что такое и для чего нужен задний переключатель, как работает передний, как они взаимосвязаны. Плюс я ему показал всякие жесты, которые показывает ведущий, когда вот в колонии едут много велосипедистов. Тот, кто первый, показывает жестами повороты, там осторожно, ямка, кочка, остановка, внимание и так далее. Вот он это все с первого раза сразу запомнил. Я когда еду первый, показываю ему жест, он уже все понимает, молодец. Проблемы какие? Ну, что плохо осваивается? Пока что нет стабильности, то есть руль трясет, дергает. Вот, для этого мы будем учиться медленно кататься. Именно при медленной езде развивается равновесие. Потому что когда быстро едешь, что-то много ума не надо, велик сам летит и все. А вот медленно кататься, это сложно. Что, нравится тебе? Очень. Очень? Велик топовый? Топовый, мягкий, быстрый. Рама алюминь, 21 скоростя, да? Как ощущение? Сложновато ощущение. Понял, в чем разница на большой звезде заезжать и на маленькой? Да. На маленькой сразу гону заезжаем. На большой можно потихонечку заезжать. Тебе еще надо научиться разворачиваться. Ну-ка давай, разверни здесь. Не разгоняйся потихонечку, прям вот, только не врежься. Вот так. Все, ты почти профессионал. А теперь давай круг в другую сторону. Че, сложней? Да. Все, поехали вон туда сейчас кататься дальше. Че, не видел ни разу? Запорожец. Он что спереди, что сзади одинаковый. А еще у него мотор сзади, кстати. Как у Ламборгини. Ты знал? Это советская Ламборгини. Следующий урок ехать медленно. Не крутя педали. Еще медленнее, притормаживай. Вот, держи равновесию. Не крути педали, держи. Два. Провалил урок. Давай еще раз. Вот я тоже просто сижу, велик сам едет. Передним колесом контролируй. Тормозами еще контролируй. Че, как тебе уроки с батей? Нормально. Нормально? Батя двойку выписал уже одну, да? Ну-ка давай, сбавляй скорость и пересдавай экзамен. Чуть-чуть назад педали крутнул, чуть-чуть вперед. И так держишь равновесие. Оба. Чуть-чуть вот подкрутил педальку. Вот, чуть-чуть подкрутил, держишь. Чуть-чуть педаль назад, чуть-чуть вперед. Чуть-чуть на бок пошел, да? Чуть-чуть трубы стоят, чуть-чуть дома. Видал, самое сложное не быстро ехать, а медленно ехать. Да? Лан, давай чуть покатаемся, потом еще потренируемся. Догоняй! Не надо без рук, даже не пытайся. Сначала научись просто ездить. Быстро ездить, медленно ездить, скорости переключать. Без рук ездить это не самое необходимое умение. О, светофор, давай быстренько останавливайся перед светофором, слезаем и пешком ведем. Вот смотрите, как надо дорогу переходить правильно. Давай, давай, быстренько. Слезай, слезай с велика. Вот так правильно переходить. Следующий урок, и оно же испытание, это тащи свой велик сам. Нужно вот сюда вот наверх затащить самому велик. Я ни за Эрнеста не таскал, ни за Роберта таскать не буду. Не надо говорить, что они же маленькие. Ни хера не маленькие. Хочешь кататься, таскай сам. Первый вариант показал ему, как закатить вот по этой штуке. Давай, пробуем. Смотри, педалями не цепляй. Молодец. Теперь второй вариант. Берем за раму или за сидушку рукой, или где-то вот здесь. Держим одной рукой раму, а 
второй рукой берем за руль. Либо за ручку, либо вот здесь можно взять. Вот это можно? Можно. К себе прижимаешь, поднимаешь и тащишь. Что, тяжело? А ты как думал? А ему не тяжело, когда он тебя катает? Ну давай, что-то придумывай. Еще есть такой вариант. Можно взять за педаль. Вот за это место. Вот за педаль берешь, поднимаешь. О, и пошел вперед. Пока ты сам не залезешь, мы отсюда не уйдем. Я тебе показал несколько вариантов. Дальше выбирай сам. Можешь также катить, можешь тащить, как тебе удобно. Катить. Катить. Знаешь, что самое прикольное? Потом еще спускаться столько же. Давай, пошел. Сколько мы там проехали? 13 с половиной. Все, здесь хочешь пешком, можно ехать как угодно. Вот скорость не переключил, тяжело ехать в горку, да? Теперь хочешь самую горькую правду жизни? Хочешь? Да. Здесь был лифт. Хотел, чтобы ты сам тащил велик, потому что ты должен научиться это делать. Потому что лифт есть не везде. Поэтому ты должен учиться. Теперь мы будем спускаться. Вот это, походу, самое сложное испытание. Тормоза, не забывай тормоза. Че, ребенок сам преодолел МКАД своими силами. Запыхался, заманался, но зато сам есть чем гордиться. Сейчас послушаем его комментарии. Давай, рассказывай, какие твои ощущения. Было сложно, одна сегодня сделала. Молодец. А вообще, как ощущения о сегодняшних уроках, о поездке? Что нового узнал, расскажи. Жесты, как плавина ездить. Когда надо ехать по дороге, надо ехать около болтиков. Около бордюра. Когда едем по проезжей части, едем около бордюра. Еще что? Как пользоваться толмазами, как въезжать в Гобу. Мы почти приехали на воркаут-площадку. Если там все расставившее, если там льда грязи нет, то позанимаемся и домой обратно. О, да, я вижу, там есть что-то крутое. Это как раз то, что мы искали. Я планирую сюда все лето гонять, заниматься. Потому что мой зал переехал очень далеко, и у меня абонемент стекает. Тут во, прям ништяк. На природе это вообще супер заниматься. Сейчас посмотрим, какие здесь тренажеры. Что, мы нашли эту площадку? Тут вообще топчик, тут прям спортзал. Тут есть все. И веса такие нормальные. На земле уже до 120 килограмм. Вообще супер. На ноги тоже до 120. Короче, я буду сюда гонять теперь. Прокатились, позанимались. Ты где там? Полезно время провели? Да. Ты вообще устал, наверное, да? Пока тут целый час ходил, отдыхал. Вот все лето планируем здесь. Считай, и кардио, и силовые сразу. До отсюда ехать 15 километров, ну и обратно. Считай, 4 раза в неделю по 30-ке стабильно, плюс силовые. Супер же. И с хирам поделаем, да? Еще Эрнест с собой захватим как-нибудь. Все, погнали. Приезжай, приезжай. Приехали мы. 33 километра получилось. Вчера прокатились 6 было. Для второго раза это он вообще крут. Мужик, да? Ну, к силу покажи. О, красавчик. Короче, 33 километра. Педалировали примерно 3 часа. В целом катались часов 5-6. Ну, пока на площадке были, там чуть-чуть пешком прогулялись. Вот. Ты доволен? Да. Завтра едем кататься? Да. Красавчик. Мой сын. Такие дела. Лестнички Роберт не любит, конечно. 
где можно заехать и увидеть.